Justo louvor é devido à ação cenática desenvolvida pelo Grupo DST, que compreendeu desde há muito tempo, graças à visão estratégica, excepcionalmente inteligente, do engenheiro José Teixeira, a importância crucial da cultura e da educação no desenvolvimento social e no desenvolvimento económico. Para agradecer a generosidade e a sabedoria do Sr. Professor Vítor Gari Silva, recorro às palavras da terra e às palavras do céu e fico sempre a meio caminho. Sr. Professor Vítor Gari Silva, não saldo coisa nenhuma. O que o Senhor nos faz, o que faz esta universidade, o que faz esta cidade e o que faz este país não tem preço. Aceita apenas que diminui um pouco a distância na nossa conta corrente, à custa da apropriação de dons que não tenho e que o Raul Ferreira Escultor nos concedeu. O professor Guilherme Silva, a teoria da literatura do professor Guilherme Silva foi sempre reescrita, foi sempre atualizada, esteve sempre aberta a todas as novas correntes teóricas e críticas. É um pensamento que nunca se fecha em si. Foi com muito gosto, entusiasmo e sentido de responsabilidade que o Instituto de Ciência e Inovação para a Biosustentabilidade, o IBS, se associou desde a primeira hora, e eu diria mesmo desde a hora menos um, a esta homenagem tão justa quanto pertinente ao professor Vítor Aguiar e Silva, uma figura ímpar dos estudos humanísticos. Em tempos tão conturbados como os que vivemos, como escreveu Nietzsche, temos a arte para não morrermos da verdade. E é com uma obra de arte, uma escultura de características muito especiais, com que hoje aqui o homenageamos. É uma obra que é uma referência sólida para quem estuda, num dos nossos que, de facto, é um daqueles que melhor sabe falar, Dom e dos livros. Como o seu talento, o seu talento e o seu rigor, colocou uma pedra, uma pedra grande, na construção da tal instituição em que todos acreditamos, a Universidade, temos aqui todo um simbolismo de fazer esta celebração, este reconhecimento. Nesse dia, senti-me como um filósofo sonhador diante do mecenas florentino do Renascimento, mas no Portugal do século XXI. E o sonho tornou-se realidade.